Hij gooit! Ciao srácok! Igen, végre megérkezett hozzám a már évek óta, hiszen már másodlagoson a Tokyo Marui Smith Wesson MMP 9-es, sőt, mi több ez, nem csak a sima MMP 9, hanem ez a V Custom. Ez igazából uh, egyedül a szánban tér el a simától, illetve kapunk egy ilyen éjszakai hibrid night sight-ot, amivel este is sötétben jól tudunk célozni. Ahogy mondtam, már nagyon régóta szerettem volna egy ilyen pisztolyt. Magyarországon szerintem még nagyon nem is volt elérhető, most viszont a Combat Zone-ban limitált darabszámban elérhető. Így hát egyre nekem is le kellett csapnom. Na hát akkor nézzük is, a dobozon elég sok minden találunk, sok információt találunk. Egy matricával látjuk, hogy gyakorlatilag a Tokyo Marui 2016-ban hatodjára is elnyerte a legkedveltebb Airsoft márka címet az Airsoftosok körében. A dobozon továbbá megtaláljuk azt is, minek a rövidítése az MNP9, ha esetleg ezt valaki nem tudná. Ezt itt látjuk is, hogy ez gyakorlatilag a Military and Police uh, rövidítése. Mivel egy igazán kis kompakt fegyverről van szó, mindegyik szerv előszeretettel használja, illetve magánszemélyként is, önvédelemre is sokan választják, hiszen rendkívül jól elrejthető pisztolyról van szó. Na, de térjünk vissza a mi Airsoft verziónkhoz, és nézzük mi lapul a dobozba. Maga a csomagolás is, hát egy elég minőségi csomagolás. A fedél belül is Mikecellel van ellátva, így biztosítják azt, hogy a pisztoly ne csúszkáljon a dobozon belül. A felső fedélben a Mikecell alatt találjuk a kis papírokat, leírás, megtaláljuk benne a tárat, ami egy 25 darab BB-t képes fogadni, plusz egy a csőbe, úgyhogy elég sok lövedéket tudunk gyakorlatilag vele kilőni. Emellett megtalálhatjuk a cserélhető markolat paneleket, és magát, magát a pisztolyunkat. Mikor először megfogtam ezt a uh, fegyvert, uh, nagyon megtetszett, hiszen rendkívül kényelmes, ergonomikus fegyverről van szó. Uh, ez köszönhető egyébként ezeknek a cserélhető markolat paneleknek is, hiszen uh, bármekkora is a kezed, te ezt uh, tudod változtatni. Én nekem a Medium változat teljesen megfelel, ami egyébként is a gyártó szereli, amikor kiveszed a dobozból, ez a, ez a medium változat rajta, nekem ez teljesen megfelel. Igazából annyira jól illeszkedik a, a, a kezedbe, szóval szerintem ezt nagyon-nagyon eltalálták, ezt a, ezt a dizájnt, vagy ezt a kialakítást. Egy nagyon könnyű fegyverről van szó egyébként, ez abból is adódik, hogy a slide az egy műanyag slide, ugye a Tokyo Marui főként ezzel gyártja uh, a replikákat, pisztolyokat. Ez van akinek negatív pont, van akinek viszont pozitív. Nekem nincsen személy szerint bajom vele, uh, hiszen ugye van pozitívuma is a műanyag slide-nak. Például az, hogy uh, télen kevésbé hűl át, alacsonyabb hőmérsékletben is jól használható a fegyver. Emellett, mivel kisebb a tömege, ezért kevesebb gázt uh, fogyaszt maga a pisztolyunk. Egy tárral, tehát ha egy tárat feltöltesz gázzal, az körülbelül uh, kettő uh, tárat tudsz vele gyakorlatilag kilőni. Annak ellenére, hogy műanyag a szán, a bordázat is nagyon jól sikerült. Nem csúszkál az ember keze gyakorlatilag, amikor hátrahúzzuk a szán. Magán a testen több marking is található, amiről, amitől a pisztolyunk igazán jól néz ki. Megtalálható tovább az ASDK marking is, ami azt jelenti, hogy a japán jogi szabályoknak megfelelt a pisztoly. A hüvelykivetőn továbbá található egy kis lyuk, 
ami az eredetén arra szolgál, hogy látható legyen, hogy a pisztoly töltve van-e vagy sem. A pisztoly kétkezes, tehát jobb, illetve balkezesek is egyaránt használhatják, mint a biztosító kar, mint pedig a slide release mindkét oldalon megtalálható. A tárgyoldó gombot pedig át tudjuk szerelni a másik oldalra. A markolatot egyszerűen cserélhetjük, a markolat fenéknél található fekete kis bütyköt kell elfordítani, majd kihúzni a pisztolyból, ezután egyszerűen le, illetve föltehetőek a markolatok. Nagy pluszpont, hogy a hop-up anélkül is állítható, hogy a slide-ot le kéne szedni, hiszen csak hátra kell húzni a slide-ot, és a hüvely kivetőn keresztül a kis fogaskerék segítségével már állítható is. A szán, szánt egyébként úgy tudjuk levenni, hogy hátra húzzuk. A szán rögzítőt, amit található, lefele fordítjuk, majd ezek után a szán egyszerűen levehető. Gyakorlatilag ugyanígy kell visszatenni, és ezt a számrögzítő pedig visszafordítani. Na, de hát akkor lássuk is ezek után, hogy hogyan teljesít a mi kis pisztolyunk. 10 méterről. Elég jó kis visszarúgása van. GNG 028-assal lövök, nézzük mennyit bír most 20 méterrel. Nézzük az eredményeket. 10 méterről a 10-ből 9 tenyérnyi alakon landolt, és 20 méterről pedig azért már nagyobb a szóródási kör, de még mindig egy mellalak, mellalakot eltalálunk, illetve a 10-ből 3 volt benne a tenyérni körben. Itt volt, inkább lefele húzott, ugye a lef, alsó régióban található, aki inkább a lövedéknek a becsapódásai. Na, remélem tetszett nektek ez a videó erről a szuper kis fegyóról. Ha igen, akkor ne felejtsetek el nyomni egy like gombot, illetve ha szeretnétek magatoknak egy egy ilyen csodás kis fegyvert, akkor ezt meg tudjátok vásárolni a Combat Zone-ban. Találkozunk a következő videóban, addig is lehetek jók. Csáss!